So, magsusuwa ako ngayon ng Aloe Seeds. So, papakita ko sa inyo kung paano ako magsusuwa ng Aloe Seeds. So, it's the same as how I sow din cactus and succulents or cactus seeds. Last time, pinakita ko kung paano ako mag-sow ng cactus seeds using the baggy technique. And also, I also showed kung paano ko ginagawa. Very fast lang. Yung pag-sow ng seeds pa din sa gamit naman yung seeding tray na nabili ko from Bangkok. So, ngayon naman, so meron ako dito ang dalawang set ng aloe seeds from my own plant na din. So, I harvested this around July or August. Pero ngayon ko lang siya itatanim. So, nagtanong muna kasi ako kung paano yung right way. Kasi last time na nagtanim ako ng aloe seed, nalusaw siya. Hindi ko na pansin tumubok. Pero eventually, nalusaw din sila. So, I already prepared yung mix. Itong mix. Na sterilized ko na rin siya. Nahalo ko na rin. Nalagyan ko na rin siya ng Osmopot and ng Starkle G. So, ready na to. Tataniman ko na lang siya. Pero before that, I'll explain muna kung paano po in-sterilize yung seed. Ay, yung soil mix na ginagamit ko for seedling. So, ilalagay ko siya dito. Then, bago ko siya ilagay sa, or bago ko siya ipasok sa microwave, minimist ko muna to. Um, siguro, basta mamoysen lang. Enough na mamoysen siya. Then, set to high temperature for 1 minute. After 1 minute, nilalabas ko, then I mix it. So, inimix ko to. Paglabas. Ah, so, medyo mag-init pa yun. So, mix lang. Then, mist ulit. So, mag-spray ulit ako ng water. Tapos, pasok ulit sa microwave. Then, 1 minute ulit. Same procedure. Then, labas. So, pagkatapos ng 1 minute, pag sakit, tingin ko naman medyo enough na yung moisture nung yung soil mix, then tama na. Pero pag kulang, I add pa, I spray pa ulit yung water mixture. So, same water mixture na ginamit ko dun sa last video. Um, water with fungicide and fruiting hormone. So, yun yung ginamit ko. So, based on sa napagtanungan ko kasi, one possible reason kung bakit nalusaw yung aloe seedlings ko, sobrang humid sobrang moist yung paligid nung ginamit kong mixture or container. So, kaya ganito yung gagamitin ko yung way ng paggamit ko kasi mas madaling makita kung sobra yung tubig sa loob. Pag paano ba? Pag tinilot mo siyang ganyan, makikita mo dyan may extra water. Kapag may extra water, sobra kaagad yung tubig nito sa loob. So, this one, enough lang to. So, wala siyang ganong tubig pero moist naman yung soil. Then, kasi mamaya mag-a-add pa rin naman ako pag nalagay ko na yung, yung seeds sa loob. So, one way to check, itilt mo lang siyang ganyan pag may excess water dito. Tapon mo na yung excess water kasi for sure, sobrang daming water content ng soil mix mo. Baka malusaw yung mga yung seedlings mo na sobrang sensitive. So, ito yung way na ginagamit ko kapag... Um, hindi gaano required ng seedling yung sobrang daming sobrang moist na environment kapag habang building siya. Ayun. So, I plant the seeds na. So, same procedure sa ginawa ko before. So, soil mix, middle part, nag-add ako ng circle chain ng um, cosmocot. Then, saka ko ito in sa taas. Sterilized yung soil. I add the seeds na. Ito ay, if not mistaken, hybrid siya ng ano nga ba yun? Aloe salt. Then, ito isa pa. Sa iba din to. So, ang problem ko kasi dun sa garden ko sa people, may bee na kumakalat. So, mang nagugulat na lang ako meron mga seed pods, yung ibang ibang plants ko. So, ito yung isang sample nun. So, na-produce na lang siya doon. So, sana tumubo kasi yung isa, naiwan ko sa sasakyan for more than a month. So, kalaban ng seeds yung init. Kapag nainitan sila, yun na siya parang yes, hindi na siya nagiging parang tawag ko doon. Parang nag-expire na sa kapag nainitan. So, same saka doon sa first videos, so, after ko ilagay yung seeds, ilagay mo siya ng thin layer ng soil pa sa taas. 
So, this time, ang gagamitin ko ay yung hindi ko nag-agit last time. Then, konting miss na. Konting spray na lang para lang ma-make sure ko na nabasa yung nabasa yung alistis. Make sure na hindi masyadong madami kasi baka masobrahan na naman ng tubig yung loob na musaw ulit yung mga palo. Medyo okay yung bottom. Then close. Then that's it. So, maghihintay nyo lang ako ng few weeks. Check kung may, mag, may tutubo. Then, kung nakita ko na medyo sobrang moist yung eto. Kasi may kita mo naman siya, di ba? Parang meron siyang mga ganito. Pag masyadong madami, then open mo na for a, for a while para mag-evaporate yung, yung excess moisture sa loob. Tapos close ulit. So, update ko na lang kayo ulit after few weeks kung tumubo to. So, problem ko, since naiwan ko sa sasakyan, baka baka hindi na good baka sira na yung seeds ko um, prevent na mainitan yung mga seeds natin so kung, kung kaya siyang store sa refrigerator or some place na um, medyo malamig and dry then better please do like or add or follow National Cactus and Succulent Organization of the Philippines Incorporated. So, marami kayo matututunan from different topics na sinishare ko. Some, um, some knowledge na sinishare ko sa inyo ngayon, doon ko lang siya natutunan sa inyo. So, please add or like the page. You can um, check my posts there. So, na-post ko doon yung parents nitong seeds na to, or yung seed part at ay na post ko para makita nyo. As well as yung mga parents ng mga naunang kong tinanin before. That's all. Thank you.